আসসালামু আলাইকুম লিডারি ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন 28 তম ব্যাচ 28 তম ব্যাচে আজকে দশম ক্লাস তো আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে 10টা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের মিড টার্ম एग्जाम হয় दैट मींस আজকে তো আপনাদের দশম ক্লাস হয়ে যাবে তো নেক্সট ক্লাসে আপনারা চাইলে মিড টার্ম एग्जामটা দিতে পারেন নতুবা আপনারা যদি बृहस्पतिवार सब बेचिए गुगल फर्म लिंक देखा पर डिसाइड कर परीक्षा दीबेंटा दीबें परीक्षा शुरू पांच दस मिनट आगे नोटिस दीब ओ नोटिस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर लिंक थे ग्रुप कर डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सबकि शेषिट कर सबमिट कर सठीकारा क्यों सठीक 
আমি আবার বলছি এই জিনিসটা নিয়ে অনেক ইয়ে হয় ঝামেলা হয় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তো আমি এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ফার্স্টটা যেটা শর্ট কোশ্চেন থাকবে ওইটার অ্যানসারটা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বলতে প্রায় সবারই দেখবেন যে ক্রস দেওয়া আছে যে কারোরটা হয়নি এরকম সবগুলো ক্রস দেওয়া আছে ঠিক আছে এর কারণটা হচ্ছে ধরুন এখানে এটা তো কম্পিউটারাইজড তাই না তো আমরা এখানে অ্যান্সারটা যেভাবে লিখে দিয়েছি যে স্টাইলে আমরা লিখেছি ওইটার সাথে যদি হুবহু আপনার অ্যান্সারটা না ম্যাচ করে তখন কি হবে ওইটাকে কম্পিউটার রিড করতে পারবে না কম্পিউটার ওইটাকে ক্রস দিয়ে দিবে আপনি জাস্ট দেখবেন যে আপনার অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে কিনা যেমন ধরুন এসিও কত প্রকার হ্যাঁ যেমন বাইথিক্স এসিও কত প্রকার তো চার প্রকারের নাম হয়তো চাইলো তো কেউ কেউ লিখবে কি পাশাপাশি তাই না এ বি সি ডি এরকম দিয়ে দিয়ে পাশাপাশি লিখবে কেউ ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে পাশাপাশি লিখবে কেউ উপর নিচে ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে লিখবে কেউ লিখবে ক্যাপিটাল লিটারে কেউ লিখবে স্মল লিটারে তাই না এক একজনের লেখার ধরন আলাদা তো কম্পিউটার তো এত কিছু রিড করতে পারে না কম্পিউটার ওইটাই ইয়ে করবে যেটা আমরা সিলেক্ট করে দিয়েছি যেভাবে আমরা অ্যান্সারটা লিখে দিয়েছি ওইটার সাথে হুবহু না মিললে কি করবে সেটাকে ক্রস দিয়ে দিবে বা ভুল হিসেবে এটাকে আইডেন্টিফাই করবে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই আপনি জাস্ট দেখবেন যে আপনার অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে কিনা যেমন চার প্রকারের নাম বলেছে যে চার প্রকারের নামটা আপনি লিখতে পেরেছেন কিনা সঠিকভাবে যদি লিখতে পারেন তো ওই স্কোরটা আপনি পেয়ে যাবেন ওখানে ফাইভ মার্কস আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই সবাই দেখবেন যে এরকম শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা ম্যাক্সিমামই দেখবেন যে ক্রস দেওয়া মানে হয়নি ভুল হয়েছে এরকম ভাবে আইডেন্টিফাই করে রাখবে হ্যাঁ তো এটা কেন হলো এটার কারণটা তো আমি বললাম যে আমি যেভাবে অ্যান্সারটা লিখেছি আমার সাথে বা যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন তার সাথে হুবহু যদি ম্যাচ না করে তখনই এটাকে কম্পিউটার রিড করতে পারে না পড়তে পারে না তো এটাকে ক্রস করে দেয় তো অনেকে ক্যাপিটাল লেটারে লেখে কেউ স্মল লেটারে লেখে কেউ কমা ব্যবহার করে কেউ ওয়ান টু দিয়ে লেখে তো এটা তো আর ইয়ে না আপনারা জাস্ট দেখবেন যে আপনারা যে অ্যান্সারটা লিখেছেন সেটা সঠিক কিনা আমি যেভাবে পড়িয়েছি ওইটার সাথে অ্যান্সারটা আপনার মিলেছে কিনা যদি মিলে তাহলে আপনি ওই স্কোরটা পেয়ে গেছেন আর এম সিকিউর ক্ষেত্রে এটা হয় না এম সিকিউ এখানে যা যা আপনার আপনি যেটা দেখতে পাবেন ওটার সঠিক ভুল ওইটাই শো করবে শুধুমাত্র ওই যে পাঁচটা যে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে ওখানেই একটু প্রবলেমটা হবে তো আপনারা জাস্ট ভিউ রেজাল্টে গেলেই আপনাদের রেজাল্টটা দেখতে পাবেন তো ওখান থেকে আপনারা কত বছর স্কোর করেছেন সেটাও দেখতে পাবেন তো ফিফটি মার্কস এর এক্সাম থার্টি ফাইভ হচ্ছে পাঁচ মার্কস অ্যাটলিস্ট থার্টি ফাইভ আপনাকে পেতে হবে পাশ পাশ মার্কস পাওয়ার জন্য বা পাশ করার জন্য ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় আর এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই মিড টার্ম এক্সামটা জাস্ট নেওয়া হয় যে আপনারা একটু রিক্যাপ করার জন্য আপনারা যা যা শিখেছেন এতদিন যা যা দেখানো হয়েছে এগুলোকে জাস্ট একবার রিওয়াইন্ড করানো একটু প্র্যাকটিস করানো সেটাই হচ্ছে আপনাদের মিড টার্মের মূল উদ্দেশ্য আর কোর্স ফাইনাল তো হবে কোর্স শেষে আপনাদের ফাইনাল এক্সাম হবে ওইটা দুই ঘন্টা ব্যাপী হবে দুই ঘন্টা সময়ের নিয়ে হবে এক্সামটা ওইটা একটু বড় এক্সাম তো ওইটার উপর আপনাদের সার্টিফিকেশনটা নির্ভর করবে তো এই হচ্ছে বিষয় তো আপনারা কোন দিন এক্সাম দেবেন সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব আজকে যে ক্লাসটা আছে সেটা শেষ করব শেষ করে নিয়ে তারপর আমরা ডিসকাস করব না মিড টার্ম এক্সাম পরবর্তীতে দেওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই একবার যেটা দিবেন সেটাই ঠিক আছে তো আজকে ঠিক আছে তো আজকে আপনাদের ক্লাসের টপিক হচ্ছে কিউওয়ার্ড রিসার্চ কিউওয়ার্ড রিসার্চ এর ইন্ট্রোটা আমরা জানবো আচ্ছা আশা করি আমার স্ক্রিন সবাই দেখতে পাচ্ছেন
Zapetzal. ঠিক আছে তো কিওয়ার্ড শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত যেহেতু আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে এসেছি এখানে কিওয়ার্ড শব্দটা আমরা অনেক ব্যবহার করি তো কিওয়ার্ডটা কি জিনিস কিওয়ার্ডটা হচ্ছে একজন ইউজার বা একজন সার্চার সার্চ ইঞ্জিনে কোনো ইনফরমেশন জানার জন্য বা কোনো কোয়ারিজ এর জন্য যে ওয়ার্ডগুলো লিখে সার্চ করে সেগুলোকে কিওয়ার্ড বলে ঠিক আছে যেমন আপনি যা কিছু জানতে চাইছেন আপনি কোন একটা ইনফরমেশন জানতে চাইছেন সার্চ ইঞ্জিনে আপনি যে ওয়ার্ড গুলো লিখে সার্চ করবেন সেগুলোই হচ্ছে কিওয়ার্ড ওগুলোকে কিওয়ার্ড বলা হয় তো এখানে একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে আমরা একটু পড়ি এখানে কি বলা হয়েছে যে হোয়াট আর কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস আর ওয়ার্ডস আর ফ্রেজেস দ্যাট ইউজার্স টাইপ ইন টু সার্চ ইঞ্জিন টু ফাইন্ড রেলিভেন্ট কন্টেন্ট ফর দেয়ার কোয়ারিজ আমি যেটা বলেছি সেটাই বললো যে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে কিছু শব্দ গুচ্ছ শব্দ শব্দাবলী বা শব্দ গুচ্ছ যেগুলো ইউজাররা টাইপ করে সার্চ ইঞ্জিনে টাইপ করে তাদের রেলিভেন্ট কন্টেন্ট এর জন্য বা কোন কোয়ারিজ এর জন্য যখন টাইপ করে যে ওয়ার্ড গুলো বা সেগুলোই হচ্ছে কিওয়ার্ড বিকজ কিওয়ার্ড কাম ফ্রম সার্চ কোয়ারিজ ইন কর্পোরেটিং স্টান্স ইন টু ইউর কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি Tells search engines rank your website pages and users find your content when looking for it. Achha, jay to keyword gulo kotha dhe gashe, search queries gulo dhe gashe. To amra ki korba, amadar web page ba website ke rank kora te hole, user ra easy le ki dhaarne keyword likhe search kore. Oj amadar ki research kore bere kore niye, amadar website ba web page e oj dhaarne keyword gulo ke staffing kore te hobe, ba oj dhaarne keyword gulo ke babohar kore te hobe. তো এই তো গেল হচ্ছে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কাকে বলে এরপর হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ টা কি হোয়াট ইস কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ টা হচ্ছে এখানে কি বলছে দেখেন কিওয়ার্ড রিসার্চ ইজ দা প্রসেস অফ ডিসকভারিং ভ্যালুয়েবল সার্চ কোয়ারিজ দ্যাট ইয়োর টার্গেট কাস্টমার টাইপ ইন টু সার্চ ইঞ্জিন লাইক গুগল টু লুক ফর প্রোডাক্টস সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন কিওয়ার্ড রিসার্চ টা হচ্ছে প্রসেসটা যেটা কি করে এই যে টার্গেটেড কাস্টমাররা কি ধরনের ওয়ার্ড লিখে সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করতে পারে কোন একটা প্রোডাক্টের জন্য বা কোন একটা সার্ভিস এর জন্য বা কোন একটা ইনফরমেশনের জন্য কি ধরনের কিওয়ার্ড লিখতে পারে বা কি ধরনের কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করতে পারে এটাকে রিসার্চ করে বের করা বা এটাকে আবিষ্কার করা বা এটাকে ডিসকভার করার যে প্রসেসটা যে পদ্ধতিটা সেটাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ বলে ঠিক আছে যে এই ইউজাররা বা কোন সার্চাররা কি ধরনের ওয়ার্ড লিখে সার্চ করতে পারে এই যে এটাকে খুঁজে বের করা এটাকে ডিসকভার করা এই প্রসেসটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ এরপর আসি কিওয়ার্ড এর ভ্যারিয়েশনটা আমরা জানি যে কিওয়ার্ড কত ধরনের হয় কিওয়ার্ড মূলত তিন ধরনের হয় আচ্ছা এখানে একটা অ্যানিমেলের ছবি দেখতে পাচ্ছি না আমরা এটা লেসটা একটু লম্বা তো এটাকে দেখেন তিনটা ভাগে ভাগ করেছে লেসটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছে তো কিওয়ার্ডটাকে এরকম কি একটা টেইলের সাথে একটা অ্যানিমেলের টেইল বা লেজের সাথে তুলনা করা হয় বা লেজের মতো করে সিমিলার একটা কিছু ইমাজিন করা হয় যে কিওয়ার্ড হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে শর্ট টেইল কিওয়ার্ড এরপর হচ্ছে মিড টেইল কিওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে লং টেইল কিওয়ার্ড তার মানে কি এই যে দেখেন শর্ট টেইল মানে কি লেসটা ছোট বা শর্ট হবে শর্ট টেল কিওয়ার্ড আর তার চাইতে যদি আর একটু বড় হয় মাঝে মাঝে ধরনের হয় সেটাকে বলে মিড টেল কিওয়ার্ড আর যখন লং হয় বা লম্বা কিছু হয় সেটা হচ্ছে লং টেল কিওয়ার্ড তো এভাবে কিওয়ার্ড এর ভ্যারিয়েশনটা করা হয়েছে তো শুরুতে হচ্ছে শর্ট টেল কিওয়ার্ড শর্ট টেল কিওয়ার্ডস আর শর্ট হাইলি কম্পিটেটিভ সার্চ টার্মস লাইক সেলফ অন প্ল্যান আচ্ছা শর্ট টেল কিওয়ার্ড গুলো শর্ট হয় মানে ছোট হয় আর হয় কি রকম হাইলি কম্পিটিভ সার্চ টার্মস এর মানে কি এই কিওয়ার্ড গুলো লিখে বেশিরভাগ ইউজাররা এই ধরনের কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে এই কারণে কি হয় এই কিওয়ার্ড গুলো হাইলি কম্পিটিভ হয় মানে এই কিওয়ার্ড গুলো সবাই ব্যবহার করে 
যে মানে শর্ট টেল গুলো থাকে বা মূল যে কিওয়ার্ড গুলো থাকে সেগুলো সবাই কি করে তার ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজে ওই কিওয়ার্ড গুলোই ব্যবহার করে এর ফলে এই কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজটা র‍্যাঙ্ক করানোটা কি হয় কম্পিটিশন বেড়ে যায় এখানে কম্পিটিশনটা লেভেলটা হাই হয়ে যায় তো এখানে একটা উদাহরণ দিলো যে সেল ফোন প্ল্যান মানে সেল ফোন প্ল্যান নিয়ে ধরুন আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে বা ওয়েব পেজ আছে তো আপনি আপনার কন্টেন্টে কি করলেন এই সেল ফোন প্ল্যান শব্দটা ব্যবহার করলেন এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করলেন তো আরেকজন যিনি তার একই ধরনের সেল ফোন প্ল্যান নিয়েই তার ওয়েবসাইট আছে সেও এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করবে তো এখানে কি হয় কম্পিটিশনটা বেড়ে যায় যে কার ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজটা র‍্যাঙ্ক করাবে এখানে কম্পিটিশনটা তাই লেভেলটা হাই হয়ে যায় मान जरा सार्च करफिक निर्दिष्ट भाव सार्च कर जेमन बेस्ट सेलफोन प्लान मैंने सेलफोन प्लान बेस्ट शब्द जुड़े दिए सेलफोन प्लान बंडल बंडल शब्द जुड़े दिए तो मेन जो वार्ड वार्ड जुड़े दिए सार्च कर लो आलो स्पेसिफिक कर दिल जो सेलफोन प्लान से खुजे ए धरण कन्टेंट से खुजे क्योंकि सेलफोन प्लान तरह लागे बेस्ट जो सेलफोन प्लान आ तो करलो बेस्ट शब्द दिए शिखे गलो स्पेसिफिक कर दिल मानी মানে হচ্ছে এখানে সেলফোন প্ল্যান যে শব্দটা আছে তার সাথে কি করলো হোয়াট টু লুক ফর ইন এ সেলফোন প্ল্যান মানে এখানে আরো কিছু শব্দ কি করলো জুড়ে দিল তো এটা হয়ে গেল কি লং টেল কিওয়ার্ড অথবা সেলফোন প্ল্যান বান্ডেলস ফর ফ্যামিলিস ফ্যামিলির জন্য সেলফোন প্ল্যান বান্ডেল মানে এই ধরনের কিওয়ার্ড লিখে যখন কেউ সার্চ করলো তখন এটা হয়ে গেল লং টেল কিওয়ার্ড তো এই হচ্ছে বিষয় मार्केटिंग शुरू तेजार्मेशनल इनफरमेशनल की इनफरमेशनल <coughs> At this phase of the uh, customer journey, they are still looking for information about the different products and services on the market that might interest them. Acha. An informational uh, search query often includes keywords like how, what, why, etc. Acha. Informational keyword bolo ke onik shomai ki bolle no keyword bolle. Ekhane customer ra ki kore? Ekono tarar mane kono ekta information ki khuje barache. Kono ekta information jana juno tarar search korte. इनफरमेशनल मैं 
Navigational keywords may include brand names, product names, service names, locations, or words such as near me, direction, mm, directions to, prices, cost of, etc. Navigational keywords will okay, go keyword bola hai, mane ekane, audience ki kuchhe, put at a place in jete jate. So, navigational keyword will already show me key hai, brand name, put at a product name, put at a service name, put at a location. বা কোন একটা ওয়ার্ড যেমন সার্চ ইজ নিয়ার মি আচ্ছা যেমন ধরুন আমি যদি সার্চ করি সিটি ব্যাংক নিয়ার মি হ্যাঁ তো আমি সিটি আমার আশেপাশে সিটি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ কোথায় আছে সেটা জানতে চাচ্ছি বা অ্যাপেক্স শোরুম নিয়ার মি অ্যাপেক্স একটা জুতার ব্র্যান্ড তো আমি জানতে চাইছি যে অ্যাপেক্স এর শোরুম আমার আশেপাশে কোথায় আছে তো এটা আমি জানার জন্য কি বললাম গুগলে সার্চ দিলাম যে অ্যাপেক্স শোরুম নিয়ার মি তো এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি ব্যবহার করলাম এগুলো হচ্ছে নেভিগেশনাল কিওয়ার্ড বা গো কিওয়ার্ড ट्रांजेक्शनल की যখন কাস্টমার কোন জিনিস কিনতে রেডি থাকে বা তৈরি থাকে তখন সে কি করে এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে দিস মে ইনক্লুড দ্য নেম অফ ইয়ার কোম্পানি অ্যাজ ওয়েল এজ ইনফরমেশন अबाउट কন্ট্রাক্ট টার্মস এন্ড ফিস ট্রানজেকশনাল কোয়েরিজ ইনক্লুড ওয়ার্ডস সাচ এজ বাই ফর সেল ডিসকাউন্ট এন্ড নিয়ার মি আচ্ছা এখানে কি হয় ট্রানজেকশন হয় মানে এখানে কাস্টমাররা যখন এই কিওয়ার্ড গুলো লিখে সার্চ করে তখন আপনাকে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রেডি টু বাই মানে সে কিনবে কেনার উদ্দেশ্যে সে এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো লিখে সার্চ করছে যে কোথায় ডিসকাউন্ট চলছে বা কোথায় সেল চলছে বা বাই শব্দটা ব্যবহার করছে তখন বুঝতে হবে যে এই কাস্টমার গুলো কি করবে ট্রানজেকশন করবে বা তারা কিনবে এই গেল আমাদের কয়টা টাইপ গেল ওখানে তিনটা টাইপের কিওয়ার্ড গেল এছাড়াও আচ্ছা বনি আমি আপনার কি প্রবলেম অ্যানোটেট করছেন কেন স্ক্রিনে আচ্ছা এছাড়াও আরো কিছু কিওয়ার্ড আছে যেমন শুরুতে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড প্রোডাক্ট কে ডিফাইন করে নামটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রোডাক্ট কে ডিফাইন করে যে কিওয়ার্ড গুলো সেগুলোই হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড দিস আর দা কিওয়ার্ডস দ্যাট এক্সপ্লেইন এন্ড ডেসক্রাইব ইওর প্রোডাক্ট এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো কি করে আপনার প্রোডাক্টটাকে এক্সপ্লেইন করে বা ডেসক্রাইব করে আপনার প্রোডাক্টটাকে ব্যাখ্যা করছে বর্ণনা করছে এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো Searchers searching for a product defining keyword is looking for something very specific. Searcher ra jokhon product defining keyword likhe search kore, tokhon tara ki hoy ekdom khub beshi specific hoy ba shunidishto hoy, nidishto bhabe tara search kore. And you can either be exactly what they want or not at all. When searchers go for product defining keywords, they are already at the early stages of purchasing. Jokhon kono searcher ba user প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করছে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে ওই সার্চারটা বা ওই ইউজারটা হচ্ছে পারচেস করার জন্য বা কোনো কিছু কেনার জন্য আর্লি স্টেজে আছে বা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে তো এটার এক্সাম্পলটা কিরকম হয় প্রোডাক্ট ডিফাইনিং এক্সাম্পল হচ্ছে ক্রস ট্রেনিং শু লেসেস অথবা স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক আচ্ছা কম্পিউটার ডেস্কটা একটা কিওয়ার্ড যখন আমি এটার সাথে স্ট্যান্ডিং শব্দটা জুড়ে দিলাম যে আমার কম্পিউটার ডেস্ক লাগবে কিন্তু কি ধরনের কম্পিউটার ডেস্ক আমার লাগবে স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক তো এখানে আমি কি করছি প্রোডাক্টটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছি প্রোডাক্টটাকে আমি ডিফাইন করে দিচ্ছি ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এভাবে এটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড যে প্রোডাক্টটাকে ব্যাখ্যা করা কম্পিউটার ডেস্ক তো সবাই চিনি সবাই বুঝি কিন্তু এটাকে স্পেসিফিক করলো কি স্ট্যান্ডিং শব্দটা তো কেউ কারো যদি স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক পছন্দ প্রয়োজন হয় তখন সে স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক লিখেই সার্চ করবে সে কম্পিউটার ডেস্ক লিখে সার্চ করবে না 
ঠিক আছে এখন আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট যদি স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক হয় তাহলে আপনি শুধু কম্পিউটার ডেস্ক আপনি এই কিওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না আপনি ব্যবহার করবেন কি স্ট্যান্ডিং কম্পিউটার ডেস্ক এভাবে আপনি আপনার প্রোডাক্টটাকে বিশ্লেষণ করে দিবেন বা ব্যাখ্যা করে দিবেন তো এটা ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কেমন প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড এর ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে লো সার্চ ভলিউম লো কম্পিটিটিভ রেট স্পেসিফিক সার্চ ইনটেন্ট হাই কনভার্সন রেট use it on your product pages to stand out from the generic crowd and match user intent acha er search volume ta low hoy mane ei dhoroner keyword likhe khub kom shongkhok user i ache jara search kore to ei karone er search volume ta low hoy shobar to standing computer desk lagbe na tai na to ekhane ki hoy search volume ta low hoy tar karone competition ta low hoy shobar product o मान कस्टमारे कन्ट हो मान तक सार्चार थकना प्रोडक्ट कन्भार्ट तो कन्सन रेट ता हाई है তো এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো আমরা কি করব আমাদের যদি আমাদের এই ধরনের প্রোডাক্ট থাকে তাহলে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করব আমাদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্টে যাতে করে আমরা এই যে ক্রাউড যে আছে এত যে কম্পিটিশন আছে তার মধ্যে থেকে যেন স্ট্যান্ড আউট হতে পারি তো এই গেল হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড এরপর আসি হচ্ছে কাস্টমার ডিফাইনিং কিওয়ার্ড তো একটু আগে যেটা ছিল সেটা কি ছিল যে আমরা প্রোডাক্টটাকে ডিফাইন করলাম বা ব্যাখ্যা করলাম বিশ্লেষণ করলাম এবার হলো আমরা কাস্টমার কে ডিফাইন করব ঠিক আছে তো এখানে কি করা হয় ক্রিয়েট অ্যান্ড ইমাজিনারি প্রোফাইল ফর ইউর টার্গেটেড অডিয়েন্স ইটস সিম্পল আর দে মোস্টলি মেল অর ফিমেল হাউ ওল্ড আর দে হোয়ার আর দে ফ্রম হোয়াট ইজ দ্যাট জব দ্য মোর ডিটেল ইউ ক্যান বি দ্য মোর ইনফরমেশন ইউ ক্যান ইউজ টু ইউর অ্যাডভান্টেজ এর মানে হচ্ছে এখানে কাস্টমারের একটা ইমাজিনারি প্রোফাইল তৈরি করা হয় এখানে একটা কাল্পনিক একটা প্রোফাইল তৈরি করা হয় আপনার যে টার্গেটেড অডিয়েন্স আছে তাদের এটা খুবই সিম্পল যেমন আপনার যে টার্গেটেড অডিয়েন্স আছে তারা কি মেল না ফিমেল ধরুন আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছে যার ইউজার হচ্ছে ফিমেল তো এখানে আপনি আপনার কাস্টমারকে ডিফাইন করবেন কিভাবে যে তার জেন্ডার হচ্ছে ফিমেল তারপর কোন বয়সী কাস্টমাররা এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে তো এটাও আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তারপর তাদের লোকেশন কোথায় কোন লোকেশনে এই প্রোডাক্টটা বেশি ভালো চলতে পারে তারপর তাদের জব বা তাদের প্রফেশন কি সেই সম্পর্কে এই সব বিষয়গুলো দিয়ে কাস্টমারকে ডিফাইন করা হয় বা কাস্টমারকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তো দ্য মোর ডিটেল ইউ ক্যান বি দ্য মোর ইনফরমেশন ইউ ক্যান ইউজ টু ইউর অ্যাডভান্টেজ আপনি যত ডিটেল ভাবে আপনার কাস্টমারকে ডিফাইন করতে পারবেন তত ইনফরমেশন আপনি গ্যাদার করতে পারবেন এতে করে আপনার সুবিধাগুলোই বাড়বে বা আপনি সুবিধাই পাবেন বেশি করে ঠিক আছে তো কাস্টমার ডিফাইনিং কিওয়ার্ড এর এক্সাম্পল দেখি আমরা এক্সাম্পল অফ কাস্টমার ডিফাইনিং কিওয়ার্ড ওভার ওয়েট স্টুডেন্ট আর হচ্ছে ফিটনেস অ্যান্ড আচ্ছা ফিটনেস নিয়ে কিন্তু সবার মাথা ব্যথা নাই ফিটনেস নিয়ে সবাই ভাবে না তো ধরুন আপনার একটা প্রোডাক্ট আছে প্রোটিন শেক বা আপনার যে ক্লায়েন্ট আছে তার প্রোডাক্ট হচ্ছে যারা ফিটনেস নিয়ে অ্যান্থাজিস্ট বা ফিটনেস নিয়ে সচেতন তাদের জন্য প্রোডাক্টটা তো এখানে আপনি কি করতে পারেন আপনার যে কাস্টমার আছে আপনার যে টার্গেটেড কাস্টমার আছে তারা কারা যারা ফিটনেস অ্যান্থাজিস্ট বা যারা ফিটনেস নিয়ে সচেতন ফিটনেস নিয়ে যারা মাথা ধামায় তারাই হচ্ছে আপনার টার্গেটেড কাস্টমার তো এইভাবে আপনি কি করছেন আপনার কাস্টমারদেরকে ডিফাইন করে দিচ্ছেন আপনি তো কাস্টমারকে বিশ্লেষণ করছেন ব্যাখ্যা করছেন এরপর আরেকটা উদাহরণ দেখেন ওভার ওয়েট স্টুডেন্টস এখানে শুধু স্টুডেন্টস একটা কিওয়ার্ড তো এখানে আপনি কাস্টমারকে কিভাবে ডিফাইন করলেন যে ওভার ওয়েট স্টুডেন্ট যাদের ওভার ওয়েট ওই ধরনের স্টুডেন্ট হচ্ছে আপনার কাস্টমার তো এইভাবে আপনি কাস্টমারকে ডিফাইন করে দিলেন এটা হবে কি আপনার যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের টার্গেটেড কাস্টমারদের ফিচার বা তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলোকে ডিফাইন করে আপনাকে এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করতে হবে এরপর এর ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দেখেন প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড হচ্ছে লো সার্চ ভলিউম লো কম্পিটিটিভ রেট 
specific search intent, highly uh, high conversion rate, use it to address your customer directly to create a sense that the product is tailored made for them. Achha. A product defining keyword regular search volume or low high, competition or low high, jara uh, search kore or a specific search intent ni kore, or ekhane ho conversion rate ta high thake. So, eight hundred keyword gula apni apnar website ba apnar uh, yate oye page ba bhar kuden jate kore apnar targeted audience ta mone kore je a product ta tar jonno hi toiri kora. Uh, mane tar she erom feel kore je hai a product ta amari lagbe. Eight hundred ekta ये जानो तार मुद्धे आशे एक पर होचे जियो टार्गेटिंग कीवर्ड जियो टार्गेटिंग कीवर्ड टा कामों यो कैम टार्गेट एस पासिफिक नेवर रूट सिटी, स्टेट और इवन कांट्री यूजिंग ए जियो टार्गेटिंग कीवर्ड आचा एकाने होचे आपने a keyword will be a connector show or back on actor state back on actor dish back on up and jay ashe pashe neighbor would actually she will look at target with the parent you can geo target trick money was a google cobus for attack a target for us this is especially used for smaller local businesses where you'd want to attract the most relevant customers that's a it a eight hundred geo targeting keyword will not that is smaller local business that's a ताते जोनो important जे ताते relevant जे customer आचे ताते के attract करा जोनो जमान उजे अमी उदाहरण दिए चिलाम की homemade food delivery जार business आचे शे की करते पारे geo targeting keyword गुलो व्यवहार करते पारे जमान धोरु शे ढाका city में थे शुद्ध मात्रो supply करते पार भी तो तार होचे area गुलो होचे उत्तरा गुलशन बारानी मीरपुर ए धारणे area गुलो तो ताकुन शेतर वेबसाइट की कोड बे एक हम जीओ टारगेटिंग कीवर्ड बुलो व्यवहार कोड बे अच्छा दिस इस स्पेशली यूज्ड यूजफुल फॉर स्मॉलर लोकल बिजनेसेस वेयर यू वांट टू अट्रैक्ट द मोस्ट रेलिवेंट कस्टमर्स लोकल कस्टमर्स टू योर स्टोर स्टोर फ्रंट अच्छा अपने जो दिच्छन जे अपना जो लोकल कस्टमर आते हैं तारा अपना स्टोर मतलब अपना बिजनेस दे बा अपना दुकाने दौड़ जाए पुरजन ताशो तब वो तब पे इटा व्यवहार कोड बे जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर लोकल बिजनेसेस दैट वांट टू एस्टेब्लिश देयर लोकल एसीओ जियो टारगेटिंग टा तादेस जोनो इम्पोर्टेंट जारा लोकल बिजनेस कोच्चे एवं जारा लोकल एसीओ माध्यम में तादेस बिजनेस टके एस्टेब्लिश करते जाते तादेस जोनो जियो � शुरू तो होते हैं फिटनेस कोचिंग इन शिकागो, एले हेल्थ कोचिंग, फिटनेस क्लासेस नियर में, अच्छा, एक अने फिटनेस कोचिंग होते हैं धुरन फिटनेस कोचिंग नहीं है कारण टा वेबसाइट अच्छे वा ब्लॉग साइट जेटा ही बोलना अच्छा, तो तार ए कोचिंग टा अत्ते कारा एडमिशन निते पार बे बा कारा इटा � तार फिटनेस कोचिंग ये ये टा करे ऐसे ये टा करे ताहले तो शे बेनिफिटेड हो बे ना ताई ना इखाने तार इखाने सर्विस टा एन्जॉय करते पार बे कारा जो शुद्ध मात्र शिक्षा को होता जा रहा है तारा टा एन्जॉय करते पार बे तो ताकुन शे की कर बे इखाने जियो टारगेटिंग ये कर बे कीवर्ड गुलो सेट कर बे जाते तादेके जनों से रीच करते पड़े। एक बार ऐसे एक है ना लॉस एंजेल्स हेल्थ कोचिंग इटा सेम घर लॉस एंजेल्स से जुड़े दिकारों से कोचिंग थाके, शेटी जीओ कीवर्ड बुला व्यवहार कर बे तार टारगेटेड कस्टमर के रीच करा चुन्नो। एक कैरेक्टरिस्टिक गुलो देखते हम लोग, एक कैरेक्टरिस्टिक गुलो होचे लो सर्च � Specific search intent and high conversion rate. एक अने convert word possibility ओ अनेक high थके. Are critical for local businesses and delivery based businesses. ज़ादेर local business आचे और delivery based business आचे तादेस जोनो ए geo targeting keyword गुलो खुबी important बा इटा खुबी बेनी तादेस benefited कोर्बे. एक रोच है market segment keyword. These keywords are generic words associated with a specific brand or industry. अच्छा, ये धारणी keyword गुलो की, तो ना एक specific brand by industry शायद associated, 
the uh, they target audience is searching for general information uh, though they can be more specific for niche marketing needs for example someone looking to buy shoes for running might search for the general phrase running shoes rather than a more specific brand and so you can also market segment uh, keyword looking General information general audience to Japan search for it, talking from the Iraqi keyword Gulab her body. Durun Karo Juta Lagbe, running shoes lagbe, she Bata by Apex Nikhil search for the Juta Lagbe, money running shoes lagbe, she running shoes like a search for it. So it took a market segment keyword bolly, it heard a keyword Guloke. Etherace LSI. LSA to come on legend semantic indexing at a short term type to monitor and show by LSI LSI money who check it latent semantic indexing to get to it it a key genish LSI to come on a genius in an LSI keyword search conceptual phrases that search engines use to understand a website's content अच्छा ये टा एक दौर ने कॉन्सेप्ट्यूअल फ्रेस था के ये गलो अपने सर्च इंजन बहुत हर चीज़ टा पड़े जब आपना वेबसाइटर कंटेंट था की वो जो बोला थी लम्बा कि भावे सर्च इंजन काज करे जब आपने वेबसाइट पब्लिश करे तो अपन एक टा बोर्ड बस स्पाइडर शिट आशे ऐसे आपना वेबसाइट टा के बहुत हर चीज़ � Topic you are waiting for an audience that wants to know more about the specific benefits of eating eggs. Acha. If any Dhurun, Apni after article Liklin, J. Dimkar Upokarita ki, Bashubita ki, benefit Guluki Dimkar. So from the topic, you are writing for an audience that wants to know more about the specific benefits of eating eggs. However, you might forget to mention the phrase food somewhere in your article. Many search engines will still be able to uh, able to identify and rank your article as a food related article. article the benefits of eating eggs. article article food shop to अंबा फूड शब्द कीवर्ड टा अपनी बाहर पड़ेगी तो अपनी जो शब्द टा बाहर पड़ेगी इटा शब्द यो अनेक सर्च इंजन आते हैं जेटा की कोड बे अपना आर्टिकल टा के फूड रिलेटेड आर्टिकल हिसे बे आईडेंटिफाई कोड बे एवं शेटा के फूड रिलेटेड आर्टिकल हिसे बे ही रैंक पड़ा बे तो ए जे प्रोसेस टा इटा जे शे टके आईडेंटिफाई करते पड़े थे जे टके फूड रिलेटेड आर्टिकल एवं शे उन जे शे की करे थे टके रैंक करे थे इटा ए प्रोक्रिया टके बना है एलएसआई शंके पे आर फुल मीनिंग टा होते हैं लेटेंस सिमेंटिक इंडेक्सिंग अच्छा ए होते हैं मोटा मोटी अमरा कीवर्ड टाइप्स गुलो जान लाम तो एक � टाम अमी दी बो अपने दिल के जेगुलो एग्जाम में आश्ते पड़े अमी एक टोस्ट कोड बा अपने दिल ग्रुपे तो अपने अगर कोड बन की ए टाम्स गुलो जेगुलो अमी दिए थे शेगुलो एगुलो एब्रिवेशन थक बे है अपना के इलाबोरेट करते हो बे अपना के इधर फुल मीनिंग टा सर्च कोडे बेर कोडे अमी जेग पोस्ट टा ठीक आते हैं अमी पोस्टर कोडे दे ताकि जो दिन आ गुच्छी ना ओके क्वेश्चन को बेटा मैं पोस्टर कोडे दे आगे एक टाइम ही तो हम किसी को नहीं दिखे ना अब तो रहा होता है आठ आठ बैच
সবাই গ্রুপটা একটু চেক করতে পারেন না ওখানে দেখেন একটা পোস্ট করা হয়েছে এখানে কিছু দেখেন যে শর্ট ফর্ম দেয়া হয়েছে এগুলো ফুল মিনি বের করে আপনাদেরকে কমেন্ট সেকশনে হ্যাঁ আলাদা ভাবে পোস্ট করা দরকার নাই আমি যে পোস্টটা করেছি তার কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনারা এর ফুল মিনিং গুলো সার্চ করে বের করে এগুলো এখানে সাবমিট করবেন কমেন্ট সেকশনে ঠিক আছে এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি যে টিএডি এর মানে কিন্তু অনেক ধরনের হতে পারে তো এখানে আসলে চেক করা হবে যে আপনি আপনার সার্চ করার এটা অ্যাবিলিটিটা কতটুকু আছে যে আমরা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং করছি বা এসিও নিয়ে করছি এখানে এসিও ক্লাস আমরা করলাম তো এই শব্দগুলোর শব্দগুলো এসিওতে বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে মিনিংটা সেটা আপনারা ইয়ে করবেন তো আপনারা এখানে সাবমিট করতে থাকেন আমি চেক করব চেক করে দেন আমি আপনাদের এক্সামের আগে আরেকটা পোস্ট করব সেখানে এটার অ্যান্সারটা দেয়া থাকবে ঠিক আছে তার আগে আপনারা নিজেরা ট্রাই করেন নিজেরা ট্রাই করে বের করেন বের করে এটা কমেন্ট সেকশনে দিবেন তো যারা এসিও নিয়ে কাজ করতে চান বা এসিও নিয়ে ইন্টারেস্ট আছেন তো ফাইবার আপওয়ার্ক তো আছেই ফাইবার আপওয়ার্ক ছাড়াও আরেকটা মার্কেট প্লেস আছে যারা শুধুমাত্র এসিও নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য এই মার্কেট প্লেস নাম হচ্ছে এসিও ক্লার্ক ঠিক আছে এসিও ক্লার্ক এই যে তো এটা শুধুমাত্র হচ্ছে এসিও নিয়ে শুধুমাত্র যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্য ফাইবার বা আপওয়ার্কে তো ডিজিটাল মার্কেটিং এরও সার্ভিস গ্রাফিক্স এর সার্ভিস ভিডিও এডিটিং তারপর হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ডিজাইনিং এই সব মিলে একসাথে মানে সব ক্যাটাগরির লোকেরা সার্ভিস দিতে পারে আর এই মার্কেট প্লেসটা এসিও ক্লার্ক যেটা সেটা শুধুমাত্র এসিও নিয়ে যারা কাজ করে তাদের জন্য কিসের সিলেবাস এক্সামের আচ্ছা এক্সামের ব্রিফিং তো দিয়ে দিয়েছি রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নিয়ে না ওখানে শুরুতে সব বলা আছে তো এই যে দেখেন এখানে ফাইবারে যেমন গিগ থাকে এখানে এরকম গিগ আছে এখানেও লেভেল আছে যে লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি ফোর প্লাস এরকম তো এখানে শুধুমাত্র এসিও কাজ করা হয় এই যে দেখেন আমি একটু আগে যে পোস্ট করেছি আপনাদের मिनिमाम আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ছিল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ সবার সাথে দেখা হবে ও নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে না আপনাদের হচ্ছে একদম শনিবারে যে एग्जाम নেক্সট স্যাটারডেতে আপনাদের एग्जाम আমি নোটিস পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকেন সবার জন্য শুভ কামনা রইল আসসালামু আলাইকুম